para fazer os tecidos. E um jovem, muito rico, né? grita no meio da multidão: Bom mestre, o que eu tenho de fazer? O que farei eu para poder herdar a vida eterna? Jesus fala assim: Ai, por que me chama de bom? Porque não há um bom senão Deus. Você não está fazendo para ele só? Bom, só Deus. Mas eu sou bom mesmo, eu sou, eu sou Deus. Né? Mas Jesus quis deixar bem claro que bom é só Deus. Jesus está falando, bom é só Deus. Por que você está me chamando de bom? Mas Jesus entendeu, bom é só Deus. E Jesus era o próprio Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas um jovem, louvado seja Deus, pergunta para Jesus o que ele de fazer. O que, que eu faço? Qual é a atitude que eu tenho que tomar para mim herdar a vida eterna? Depois Jesus vai dizer para você: com esses mandamentos, não adulterará, não furtará, não dizeis a lua falso testemunho, honrar o teu pai, honrar a tua mãe. Jesus disse vai citar para ele alguns mandamentos. Esse jovem é. Não, esse que eu tenho observado desde criança, desde a minha mocidade, eu conheço os mandamentos. Eu conheço, eu tenho observado, eu tenho ouvido desde pequeno, há muito tempo. Há muito tempo eu conheço os mandamentos. Esse é observado, ele fala que eu tenho observado. Mas ele está perguntando para Jesus o que, que ele tinha que fazer para poder herdar a vida eterna. O jovem era muito rico, riquíssimo, tinha muito dinheiro. Quando ele vai dizer para Jesus, louvado a Deus, que ele tem observado os mandamentos. Você sabe aquelas pessoas, esse jovem aqui? Sabe essa pessoa que está muito tempo na igreja, conhece a palavra de Deus há muitos anos? Já tem mais de 30 anos, 10 anos, que eu conheço a Bíblia, eu tenho Bíblia Sagrada, tem umas três Bíblias lá em casa. Aleluia, pastor. Isso eu vou pregar, eu conheço mais do que o Senhor. Para as pessoas que conhecem, já leu, é esse jovem. Conhecia os mandamentos. Tem ouvido, aleluia, qual é o caminho que tem que andar, qual é a verdade, como tem que viver. E quer dar a vida eterna, assim como tem muitas pessoas. Aleluia. Assim como tem pessoas no nosso meio, assim como os nós, todos nós aqui nessa noite, queremos herdar a vida eterna. Há muito tempo Jesus tem falado conosco, há muito tempo nós temos ouvido a mensagem da salvação, há muito tempo Deus tem falado conosco, aleluia, o que nós temos que deixar de fazer e o que temos que praticar, como devemos andar, assim é esse jovem. Desde a minha mocidade, há muito tempo, louvado seja Deus, eu tenho observado os mandamentos. Mas Jesus vai dizer para assim, mas ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Jesus conhecia a vida desse jovem. Jesus sabia que esse jovem era muito rico. E o segundo mandamento, você vê que Jesus citou o segundo mandamento. Qual o segundo mandamento? Aqui todo mundo é que sabe qual é o segundo mandamento. Quem sabe qual é o segundo mandamento? Qual que é? Segundo mandamento? Não. Bom, você é o primeiro. O primeiro mandamento de Jesus para nós é amar Deus acima de todas as coisas. Você pode amar. Não é pecado. Você ama a tua esposa, tua mãe, teu filho, tua filha, teu irmão, não é, não é errado. Não é errado nós amar, louvado seja Deus, o nosso ente querido, a nossa família. Mas o primeiro mandamento é amar Deus em cima de todas as coisas. Eu amo a minha esposa, amo a minha filha, amo a minha mãe, mas o primeiro mandamento eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, Jesus citou aqui, é o que faltava na vida desse jovem. Esse jovem é muito rico. Aí Jesus foi lá, aí ele te falta uma coisa. 
Mas também não falta uma coisa. Você tem observado os mandamentos, mas falta uma coisa. Jesus não falou qual que é, mas Jesus mandou ele fazer uma coisa. Jesus falou assim: ó, pai, vende tudo quanto tem. O João era muito rico. Eu vou falar: vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres. Depois, você vem e segue mim. E terás um tesouro no céu. O jovem conhecia os mandamentos, mas era muito rico. E esse jovem era um segundo mandamento louvado a Deus, ele não praticava. Ele não amava o seu próximo como a si mesmo. Ele era muito rico. E ele era pegado à sua riqueza. Ele era pegado a Deus bens materiais. A Bíblia não fala o que ele tinha, mas eu creio que era muito riquíssimo. Muito dinheiro, fazenda, gado, boi. Ele tinha demais. Esse jovem do amado de Deus, ele era pegado os bens materiais. Ele estava pegado nas coisas da terra. Quando Jesus disse seu pai, vende tudo quanto tem. É parte com os pobres, se terás um tesouro no céu, depois você vem e segue em mim. Depois você vem e me segue. A Bíblia diz que o jovem, ouvindo isso, retirou, ficou muito triste e retirou de diante da parte do Senhor. Você vê que o jovem, preste atenção, queria entrar no reino do céu, queria, mas quando Jesus, louvado seja Deus, vai falar para ele que falta uma coisa, só falta isso. Você quer entrar no reino do céu? Está facinho, está tão difícil, não está tão longe. A basta você vender, louvado seja Deus, é tudo que tu tem. Porque Jesus sabia, louvado seja Deus, aquele jovem, louvado seja Deus, amava mais a tua riqueza, amava mais louvado teus bens materiais, de que eu sou próximo. O segundo mandamento não estava na vida desse jovem, mas ele queria entrar no reino do céu. E Jesus citou para ele. Assim como que para nós sempre falta uma coisinha. Louvado seja Deus. Eu não sei o que, é que falta. Talvez tem pessoas. Né? E só falta uma coisinha. E talvez tem pessoas aqui nessa noite que falta mais de uma. Talvez nem o primeiro mandamento você não obedece. Talvez você ama louvar a Deus com a família, ama teu carro, ama tua casa, ama teus bens materiais, ama o dinheiro, louvar a Deus, mas você não ama a Deus acima de todas as coisas. Nem o primeiro mandamento, talvez tem pessoas aqui nessa noite. E talvez, aleluia, não o primeiro mandamento, aleluia, ter obedecido. Mas quer dar o reino do céu? Quer, aleluia, entrar, aleluia, na terra prometida? Quer alcançar a salvação, mas está pegado nas coisas da terra? E Jesus vai dizer no livro de Mateus, aleluia, que aonde que tiver o vosso tesouro, Ali também está o vosso coração. Se o seu tesouro está na terra, se o seu tesouro louvado seja Deus, aleluia, é casa, é as coisas desse mundo, é dinheiro, é riqueza, é bem materiais, o coração também está aqui na terra. Ele vai dizer, não ajuntei esse tesouro na terra. Aonde que a praça ferruja, tudo com ruim. A praça louvado seja Deus. É um ladrão lindo e rouba, e rouba. Não vamos juntar tesouros na terra. Jesus vai dizer, louvado de Mateus. Mas não juntar tesouro no céu. Nós temos que juntar tesouro no céu. Louvado seja Deus, aleluia. Aonde o ladrão não rouba, aonde que a traça e a ferrugem não corrompe, né, irmãos? Aleluia, não consome. Então nós temos que juntar tesouro no céu. E esse jovem, louvado seja Deus, estava juntando tesouro na terra. Louvado seja Deus. Mas ele queria a salvação. E Jesus ensinou para ele. Jesus disse para ele: ó, olha o que Jesus falou para ele: ó, vai, vende tudo quanto tem. Olha o que Jesus falou para ele. Irmão. Parece que ele estava tão pegado na riqueza, no fim da terra. Parece que ele nem prestou atenção no que Jesus falou para ele. Depois falou para ele vender as coisas que tem. Vai, vende tudo quanto tem. Reparte com os pobres. Ó, e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue em só que o jovem, aleluia, não quis a salvação. O jovem não quis louvar o Senhor Deus no reino do céu. Ele preferiu louvar o Senhor Deus, aleluia, perder a tua salvação, 
e ficar com os bens materiais, ficar com a sua riqueza. Sempre louvado seja Deus na hora do apelo. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Aleluia. Eu creio que aqui no nosso meio todo já entregou a vida para Jesus. Mas presta atenção. Tudo que impede de alguém entregar a vida para Jesus na hora do apelo são as coisas dessa terra. São as coisas passageiras. Na hora que alguém faz o apelo para alguém, quer entregar para Jesus, a primeira, ela esquece do céu. Ela esquece que a pessoa está falando entregar a vida para Jesus. Ela começa a pensar naquilo que ela tem que deixar. Ela começa a pensar louvado seja Deus nas coisas dessa terra. Quer entregar a vida para Jesus? Mas eu vou ter que largar, aleluia, e praticar isso. Eu vou ter que parar de fazer aquilo. Esquece da palavra de salvação. Esquece o louvado de Deus que a pessoa, aleluia, Jesus está prometendo para ele vida eterna. Jesus está prometendo um tesouro no céu. Para aquelas pessoas louvadas de Deus que renunciar as coisas dessa terra e entregar a vida para ele. Mas toda pessoa, presta bem atenção nisso aqui. Todos. Eu já fui, eu falo, eu já fui assim, irmão. Aleluia, eu tive que renunciar. Demorou, não foi fácil não. Para me entregar minha vida para Jesus. Quantas as vezes, louvado seja Deus, eu fui na igreja, louvado seja Deus, aleluia, e por falta de conhecimento daquilo que Deus tinha para mim, rejeitando, né, aleluia, a salvação que Deus estava nos oferecendo, e na hora, louvado seja Deus, do, do apelo, quer aceitar Jesus? Não, eu penso, a, a coisa mais pensada, aleluia, era na, na bola, era no futebol, era no jogo, não, mas para mim, entregar minha vida para Jesus, eu vou ter que parar de jogar bola. Eu vou ter que parar de uma noite usar shorts e andar desse jeito. Para mim entregar minha vida para Jesus, aleluia, já era a cervejinha, já era minhas amizades. Então foi assim, eu estava trocando, é, rejeitando a salvação, rejeitando Jesus, aleluia, pelos meus amigos, pelo futebol, pela bola, pelas coisas passageiras. Assim como esse jovem, e assim como muitas pessoas até hoje que não entregou a tua vida para Jesus, até tem que entender o que Jesus está oferecendo para ela. O que Jesus ofereceu para os jovens louvados é Deus, o tesouro no céu. Aleluia. Jesus está oferecendo para ele vida eterna. Jesus está oferecendo para ele salvação. Aleluia. Larga tudo quanto tem. Amém? Dá para os pobres, não importa não. Aleluia. Você vai ter tesouro no céu. Depois você vem e segue a mim. O jovem fica triste, virou as costas. Aleluia. Rejeitou a salvação. Preferindo louvar a Deus a tua riqueza. Assim como muitas pessoas. E quando Jesus louvado a Deus vem com o jovem, ficou muito triste. O que é que Jesus vai dizer? Quão dificilmente entrará no reino do céu a que se tem riqueza? Dificilmente, muito difícil entrar no reino do céu a que se tem riqueza. E Jesus vai falar assim: que é até mais fácil, ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Olha o que Jesus disse. Está mais fácil. Quem conhece camelo aqui? Já viu pelo menos a foto, não sei. Poucas pessoas, né? Camelo. É uma hora que está com um boi, tá? tem que dar até um mundo um, um nas costas. É muito mais difícil de passar no fundo da agulha. Mas Jesus disse que está mais fácil, irmão. Um camelo passar no. Agulha também. Tá assim. Você não sabe o que a agulha também, tá né? Sabe o que é camelo? <risos> Mas por isso você sabe as costureiras, né? Tá, meu braguinho. Tá feita disso, né? Que o óculos fala de aula, né? Que o braguinho da agulha. Tá, meu braguinho da agulha. As pessoas que amam as empresas.